সবাইকে স্বাগত মাছরাঙা রাতের সংবাদে সঙ্গে আছি খালেদা আক্তার শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম রাজধানীর বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় পুলিশের মামলায় আটক চারজনকে দুই দিন করে রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত তবে ভবন মালিককে খুঁজে পাওয়া যায়নি ভয়াবহ আগুন ও হতাহতের ঘটনার পরেও রাজধানীর বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ভবনের সিঁড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা বন্ধ হয়নি এদিকে জাতীয় সংসদের সাবেক গণপূর্তমন্ত্রী বলেছেন এক হাজার তিনশো ত্রুটিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা হলেও সেগুলো ভাঙা যায়নি সুনাম ধরে রেখে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যেতে সশস্ত্র বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সকালে রাজশাহী সেনানিবাসে এক অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে তিনি জানিয়েছেন সেনাবাহিনীকে আরও উন্নত করা হচ্ছে বারবার ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন ও দেশ সেবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি চার নারীর হাতে তুলে দেয়া হল রাধুনী কীর্তিমতী সম্মাননা সাংবাদিকতা সমাজ কল্যাণ উদ্যোক্তা এবং ক্রীড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তারা স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড রাধুনী প্রতি বছর নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে এই সম্মাননা প্রদান করে রাজধানী বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেফতার ভবনের ব্যবস্থাপক সহ চারজনকে দুই দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত তবে ভবন মালিকের কোনো খোঁজ জানে না পুলিশ ফায়ার সার্ভিস বলছে আইন থাকলেও এর যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় বারবার এমন দুর্ঘটনা ঘটছে আরও জানাচ্ছেন জাহেদ সেলিম মোটামুটি দুই ঘন্টার একটা রুদ্ধ অবস্থা আমরা ছিলাম বৃহস্পতিবার রাতের সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা দিচ্ছিলেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার ঘটনার দিন রাতে পরিবার সহ বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজের পঞ্চম তলার একটি রেস্টুরেন্টে ছিলেন তিনি আমরা যখন আগুন দেখছিলাম এবং উত্তাপ আসছিল আমাদের ভিতর তখন পেনিকটা সবচেয়ে বেশি ছিল এবং আমার বাচ্চা আমাকে জড়ে দুই বাচ্চা বলছিল যে বাবা আমরা কি এখানে পুড়ে মারা যাব না আমরা লাভ দিলে তারপরে মারা যাব কোনটা করব সব কি কঠিন এক প্রশ্ন যে কোনটা হবে আগুনে পড়া দগদগে ক্ষত চিহ্নিত ওই ভবনটি এখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে সেখানেই সকালে কথা বলেন ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মহাপরিচালক জানান অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিহত করতে যে ধরনের সতর্কতা নিতে হয় সেগুলো কঠোরভাবে পালিত হচ্ছে না যে কারণে এ ধরনের দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাড়ছে পলিটিকাল সদিচ্ছা এবং অথরিটি এই দুইটাকে যদি প্রয়োগ না করা হয় এইটার সমন্বয় না হয় এবং বিভিন্ন আইনের সমন্বয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় যদি না হয় তাহলে এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় এফ বিসিসিআইয়ের একটি প্রতিনিধি দলের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে কথা বলেন গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে জানান দোষী যেই হোক না কেন তাকে সাজার আওতায় আনতে হবে একের পর এক একটা একটা করে দুর্ঘটনা ঘটছে ঘটনার পরে আমরা এ ওকে দোষ দিচ্ছি এ ওকে দোষ দিচ্ছি দোষ তো অবশ্যই আছে সবাইরই দোষ আছে এখানে কিন্তু সবাই নিজেকে যার যতটুকু জোস সেই বিষয়গুলোকে এখন আমি মনে করি সময় এসেছে এগুলোকে এখন বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সেগুলোকে সঠিকভাবে আমাদের এই নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে ঘটনাস্থল থেকে এখনও বিভিন্ন আলামত সংগ্রহের কাজ করছে একাধিক তদন্ত সংস্থা পুলিশ বলছে ঘটনায় দোষীদের শনাক্তে কাজ চলছে এখন পর্যন্ত আটক রয়েছে চারজন যেই চারজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে তাদের তাদেরকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে এবং মামলা তদন্ত চলাকাল আরও যেসব ব্যক্তির দায় দায়িত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে তাদের সবাইকে আমরা আইনে আপনার এই অগ্নি দুর্ঘটনায় আহত এবং চিকিৎসাধীন এগারো জনের মধ্যে ছয় জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বাকি পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের চিকিৎসা চলবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ তিনজন সহ এখন পর্যন্ত তেতাল্লিশ জনের মৃতদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে জাহেদ সেলিম মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা বেইলি রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও হতাহতের পরেও টনক নড়েনি অনেক রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষের একই কায়দায় সিঁড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার রেখে রেস্টুরেন্ট চালাতে দেখা গেছে অনেক জায়গায় আরও জানাচ্ছেন ওবায়দুল কবির রাজধানীর ধানমন্ডির দশের এ রোডের চুয়ান্ন নাম্বারের এই ভবনটিতে থাকা অ্যাম্ব্রোশিয়া ইনফিনিটি নামক লাউঞ্জের ফায়ার এক্সিট এটি সিঁড়িবে নামলে সেখানে দেখা যায় গ্যাস সিলিন্ডারের শাড়ি 
এটা বন্ধ করেন এটা বন্ধ করেন না কেন এই জায়গা যদি ব্লাস্ট হয় এই শ্রীরা তো কেউ ইউজ করতে পারবে না আগুন তো এই জায়গাটা ছড়ে যাবে যদি এগুলো ব্লাস্ট হয় এখানে আপনি ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলেন না কেন আপনি সাথে পরে কথা বলবো দেখছেন তো আপনারা ম্যানেজমেন্ট বলেছে আপনাদের থেকে রাখতে খালিদ বাদে ভবন কর্তৃপক্ষ এসেও আর খুলতে পারেনি সে দরজা এটা আমরা তো এলাউ করে নাই এরা জায়গা হইল তাদের তারা তারা দিছে এখানে আপনারা কি এটা দেখছেন না এতদিন দেখছি আমরা নিশ্চিত করছি এরা সাইবে বলছে সিঁড়িতেই গ্যাস সিলিন্ডার মিলল উপরের আরেক রেস্টুরেন্ট ক্যাফে রিউতে এ বিষয়ে কথা বলতে প্রতিষ্ঠানটির ভিতরে গেলে প্রথমে রাজি হয়নি কেউ আমি অনুমতি নিয়ে আসলে কি আপনাদের ফায়ার সেফটি এক রকম হবে না নিয়ে আসলে না এক রকম কেন হবে সব সময় তো একই রকম হবে সেটা অবশ্যই পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে কিনা জানতে চাইলে রান্নার স্থানে নিয়ে বিভিন্ন কোণায় চারটি ছোট ফায়ার এক্সটিংগুইশার সিলিন্ডার দেখানো হয় যেগুলো আসলে এক মিনিটেরও কম সময় কাজ করে ওই রেস্টুরেন্টের মোট আয়তন আট হাজার স্কোয়ার ফুটের মতো রাস্তার উল্টো পাশের গাউছিয়া টুইন প্লাজাটিও ওই এলাকায় বিখ্যাত রেস্টুরেন্টের জন্য প্রায় প্রতিটি ফ্লোরেই গ্যাস সিলিন্ডারে জ্বলছে চুলা লিপ বাদে দুটি সিঁড়ি থাকলেও অনেক রেস্টুরেন্ট বন্ধ রাখে একটি অনেক রেস্টুরেন্টেই ফায়ার এক্সটিংগুইশারের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি অনেকগুলোই আবার মেয়াদ উত্তীর্ণ গতকাল ফেসবুক স্ট্যাটাসে স্থপতি মোস্তফা খালিদ পলাশ জানান অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণভাবে ভবনটিকে রেস্তোরাঁ ভবনে রূপান্তরিত করা হয়েছে নিজের নকশা করা ভবনে কাউকে না যাওয়ারও অনুরোধ করেছেন তিনি যথাযথ অগ্নি নিরাপত্তা না নিয়ে কেন এভাবে চলছে রেস্টুরেন্টগুলো জানতে চাইলে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব অনিয়মগুলোকে শোধরানোর কথা বলেন আমরা অলরেডি নির্দেশনা পাঠিয়েছি যারা যারা আমাদের নিবন্ধিত রেস্তোরাঁ আছে যে নতুন করে ফায়ার সিস্টেমটা ফায়ার ফায়ার অ্যালার্ম বলেন ফায়ার হোস্টিং বলেন যতগুলো আছে ফায়ারের যত কমপ্লায়েন্স আছে সেগুলো মেনটেন করে যাতে আমরা আমাদের রেস্তোরাঁ পরিচালনা করতে পারি শুধু ধানমন্ডি নয় পুরো রাজধানী জুড়েই উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না নিয়েই ব্যবসা পরিচালনা করছে বেশিরভাগ রেস্টুরেন্ট অধিকাংশ বহুতল ভবনে নেই আলাদা ফায়ার এক্সিট সিঁড়ি যাও বা কয়েকটি ভবনে আছে সেগুলো ব্যবহার হচ্ছে অন্য কাজে উবাইদুল কবির মাছরা সংবাদ ঢাকা এদিকে জাতীয় সংসদের সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সম রেজাউল করিম বলেছেন বনানির এফ আর টাওয়ারে আগুনের ঘটনায় বাষট্টি জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দেয়া হয়েছিল কিন্তু সবার বিরুদ্ধে মামলা হয়নি অননুমোদিত এক হাজার তিনশো ভবন চিহ্নিত করা হলেও সেগুলো ভাঙা সম্ভব হয়নি আমি তখন গণপন্ত্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছিলাম তদন্ত করে বাষট্টি জন লোকের বিরুদ্ধে আমরা রিপোর্ট দিয়েছিলাম দুর্ভাগ্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পরও সবার বিরুদ্ধে মামলা হয়নি এই জাতীয় অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত প্রয়োজন আইন পরিবর্তন করে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করে তাদের বিচার করা না হলে শুধু এই অপরাধের না অন্যদের কাছে একটা মেসেজ যাবে না আমরা সেই সময় তেরোশো ভবনকে চিহ্নিত করেছিলাম গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে যে ভবনের প্ল্যান সঠিক নাই যে ভবনের অধিকাংশ ফ্লোর অননুমোদিত ভাবে নেওয়া হয়েছে সেই ভবনগুলো কিন্তু ভাঙা সম্ভব হয়নি দর্শক আগুনের ঘটনা নিয়ে আরও খবর থাকছে সংবাদের পরের অংশে এবার অন্যান্য খবর দেশ ও আন্তর্জাতিক মহলে সশস্ত্র বাহিনী যে সুনাম অর্জন করেছে তা অব্যাহত রেখে দেশের উন্নয়নে তারা আরও ভূমিকা রাখবে বলে আশা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজশাহী সেনানিবাসে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি রাজশাহী সেনানিবাসে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় পাপা বীর এবং ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তৃতীয় কোর পুনর্মিলনী দু হাজার চব্বিশ এতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমেই প্যারেড পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয় সশস্ত্র সালাম বক্তব্যে সেনাবাহিনীর সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সেনাবাহিনীকে আরও উন্নত করা এই সরকারের লক্ষ্য আর সেই বিষয়ে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বর্তমানে এই রেজিমেন্টে দুটি প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ান সহ মোট ছেচল্লিশটি ইউনিট রয়েছে 
এই ইউনিটের সদস্যগণ দেশে ও দেশের বাইরে দক্ষতা সুনাম ও দেশপ্রেমের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন আমি আশা করি এই যে দীর্ঘ কষ্টের মধ্য দিয়ে যে সুনামটা অর্জন করেছে এই রেজিমেন্ট সেই সুনাম অব্যাহত রেখে এগিয়ে যাবে দেশ ও বিদেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে সুনাম অর্জন করেছে তা ধরে রেখে দেশের উন্নয়নে তারা আরও ভূমিকা রাখবে বলেও আশা জানান তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে যে কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়ায় শুধু তাই না দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সেভাবেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের উন্নয়নে তারা অবদান রেখে যাচ্ছেন কাজে এভাবেই আমরা সকলে এক হয়ে আমাদের দেশটাকে গড়ে তুলব সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব এটাই আমাদের লক্ষ্য বারবার ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন ও দেশ সেবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মাস্কেটরি ড্রিল ও লাঠি খেলা প্রদর্শনের মাধ্যমে শেষ হয় অনুষ্ঠান ইবতিসাম নাসিম মৌ মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে চার কৃতি নারী পেলেন রাধুনী কীর্তিমতী সম্মাননা দুই হাজার তেইশ সাংবাদিকতা সমাজ কল্যাণ ব্যবসায় উদ্যোগ এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অর্জনের জন্য স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড রাধুনী প্রতি বছর নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে এই পুরস্কার প্রদান করে আসছে কিশোরী বয়সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ফটো সাংবাদিক শাহরিয়ার ফারজানা যেন এক আজন্ম যোদ্ধা বিরুদ্ধ প্রতিবেশে যিনি বেছে নিয়েছিলেন চিত্র সাংবাদিকতার মতো সাহসী পেশা সময়ের পরিক্রমায় অর্জন করেছেন একশো পঁয়ষট্টিটির বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার সম্মাননা হয়ে উঠেছেন ম্যাগাজিন সম্পাদক প্রকাশক সমাজসেবী ও সংগঠক সমাজের অবহেলিত মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আলো বিতরণের মতো নানা সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়েছেন বগুড়ার শিক্ষক শাহনাজ পারভিন অন্যদিকে প্রজেক্ট সেকেন্ড হোমের মাধ্যমে পঁচাশি হাজার শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী নারীর আবাসন নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি পনেরো হাজার নারীকে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা আট হাজার সাতশো নারীকে কর্পোরেট প্রশিক্ষণ দিয়ে অল্প বয়সে উদ্যোক্তা হিসেবে দারুণ সফল সুমনা শারমিন নারী শিশু হিসেবে একসময় পরিবারের বোঝা মনে করা কুমিল্লার সুলতানা পারভিন সাতবার হয়েছেন দেশের দ্রুততম মানবী পঁয়তাল্লিশটি স্বর্ণ পদক জয়ী এবং আন্তর্জাতিক গেমসে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী নারীদের অগ্রযাত্রায় সমাজের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে নিরন্তর সাতটে লক্ষ্যে পৌঁছানো এই চার কৃত্রিমতী নারীদের এবারে রাধুনী কৃত্রিমতী সম্মাননা দু প্রদান করল স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিতে গেল দেড় যুগ ধরে নারী দিবসকে সামনে রেখে এই সম্মাননা প্রদান করছে প্রতিষ্ঠানটি আমাদেরকে যে জিনিসটি এনশিওর করা দরকার তা হল নারীর প্রতি সম্মান নারীর প্রতি সুযোগ সমান সুযোগ এবং সেই সাথে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতিষ্ঠা আর এর জন্য যে জিনিসটির প্রয়োজন হয় তা হলো বিনিয়োগ আমাদের এই বিনিয়োগ হতে হবে নারীর প্রতিটি অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহলেই আমরা আগামীর সমাজ নির্মাণ করতে পারব নারীদের এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবার আবেদন জানালেন কৃত্রিমতীরা সামাজিক দায়বোধের জায়গা থেকে স্কোয়ারের এই বৃহৎ উদ্যোগ নারী অগ্রগতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলেও মন্তব্য করেন তারা এখানে যারা মা আছেন বাবা আছেন তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব আপনারা আপনাদের কন্যা সন্তানকে কখনো বাল্যবিবাহের জন্য বাধ্য করবেন না স্থানীয় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সম্মাননা পেয়েছি কিন্তু আজকের এই সম্মাননা আমার কাছে অন্য রকম একটি পাওয়া শুধুমাত্র ঢাকা বেজ না সারা বাংলাদেশ থেকে খুঁজে খুঁজে বিভিন্ন অঙ্গ থেকে নারীদের এনে এখানে যে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে মানে এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক অনেক অ্যাপ্রিসিয়েটিং একটা ব্যাপার থ্যাংক ইউ সো মাচ স্কোয়ার ফার্মাসিউ স্কোয়ার গ্রুপকে আগেই বলেছি বাবা মেয়ে সন্তান পছন্দ করতেন না ট্রাক সুট পরে রাস্তায় বের হব এই পরিবেশটাও ছিল না ওই সময়ে রাস্তায় বের হলে ছেলেরা ঢিল মারত ভ্যান গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হতো গ্রামের সমাজপতিরা হুমকি দিয়েছে এক ঘরে করে রাখার কিন্তু সেদিন আমার মা আমার পাশে ছিল সম্মাননা অনুষ্ঠানের নানা পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক আয়োজন 
আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল বিজ্ঞাপনী সংস্থা মিডিয়াকম লিমিটেড অনুষ্ঠানটির ধারণকৃত অংশ আগামী আটই মার্চ সন্ধ্যায় প্রচারিত হবে মাছরাঙা টেলিভিশনে মৌমিতা জান্নাত মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা ভবনে অগ্নি দুর্ঘটনা ঠেকাতে গণপূর্ত ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে আরও সজাগ হতে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন সকালে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন আয়োজিত তেইশতম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অগ্নিকাণ্ডের পর উঠে আসা অনেক অসঙ্গতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের তিনি বলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত প্রয়োজনে রাজুক কর্মকর্তাদের ভবনগুলোতে অভিযান চালাতে হবে এছাড়া অবৈধ বেসরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বৈধ হাসপাতালগুলোর মান উন্নয়নে অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজু এনাদেরকে আরো সজাগ হওয়া উচিত সামান্য একটা ভুলের জন্য পঁয়তাল্লিশটা প্রাণ চলে গেল এর থেকে মানে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না আমি আশা করি এর বিরুদ্ধে অভিযান চলা উচিত এবং চলবে যা যা ক্রাইটেরিয়া দরকার সেগুলো মেনে যদি হাসপাতাল চলে কোনো আপত্তি নাই একটা যেখানে সেখানে তো একটা আইসিউ খোলা যায় না তাই না একটা আইসিউ খুলতে গেলে তার সাপোর্টিং ডকুমেন্টস লাগে আমরা এই অভিযান চালাচ্ছি এই অভিযান চলবে এবং এই অভিযান বন্ধ হবে না যদি মাঝে মাঝে দেখবেন দরকার হইলে আমিও যাব। অভিশ্রুতি শাস্ত্রী নাকি বৃষ্টি খাতুন দুই নামের কারণে বেইলি রোডে মর্মান্তিক অগ্নি দুর্ঘটনায় নিহত এই সংবাদকর্মীর ধর্ম পরিচয় নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা কুষ্টিয়ার সাবরুল আলমের দাবি নিহত এই নারী তার মেয়ে মৃষ্টি অপরদিকে জাতীয় পূজা উদযাপন কমিটির দাবি তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীর আরও জানাচ্ছেন তাবাসুম আহমেদ উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি বেইলি রোডে মর্মান্তিক অগ্নি দুর্ঘটনায় নিহত হন অভিশ্রুতি শাস্ত্রী নামে পরিচিত একজন নারী সংবাদকর্মী তার ধর্ম পরিচয় নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা একদিকে পরিবারের সদস্যদের দাবি তিনি মুসলিম তাদের দেওয়া জাতীয় পরিচয় পত্র এবং ডেথ সার্টিফিকেট অনুসারে তার নাম বৃষ্টি খাতুন সকালে আমরা এসে একখানাতে গিয়েছি যে তাহলে স্যাম্পলটা নেন তারপরে এস আই হাবিব স্যার যে ছিল উনি আমাদেরকে বলে দিল আপাতত তো কোর্টে যাইতে হবে কোর্ট থেকে একটা অর্ডার নিয়ে আসতে হবে शोके पाथर बाबा अनेक जिज्ञासार पर बोलते चाहें ना कि सम्पर्क छेद छा जान चाचा तो भाई মরদেহের দাবিদার দুইজন হওয়ায় হস্তান্তর আর হয়নি পুলিশ জানায় আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ডিএনএ পরীক্ষা করানো হলেই খুলবে এই জট একটা পক্ষ রাম মন্দির থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন করছে যে তারা হিন্দু মহিলা উনি যেহেতু হিন্দু সেই হিসাবে ওনারা হিন্দু ধর্মীয় মতে লাশ লাশ সত্তারের জন্য ওনারা আবেদন করেছে পাশাপাশি ওনার আর ভদ্রলোক ওনার মেয়ে দাবি করে যে বলছে যে তার নাম সে বৃষ্টি খাতুন এটা আসলে একটা ধর্মীয় ইস্যু এবং একটা স্পর্শকাতর ইস্যু পরিণত হয়েছে বেইলি রোডে ঘটে যাওয়া অগ্নি দুর্ঘটনায় নিহত ছেচল্লিশ জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত হস্তান্তর করা হয়েছে তেতাল্লিশটি মরদেহ নারী সাংবাদিক সহ শনাক্তের অভাবে আরও দুটি মরদেহ রাখা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে বর্তমানে অর্থনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি যা নিয়ন্ত্রণে ডলার সংকট মোকাবেলা ও বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য আনতে হবে এমন আলোচনা উঠে এসেছে এডিটার্স গিল্ড আয়োজিত আজকের গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন অর্থনীতি সংকট মোকাবেলায় সরকার সংস্কার কার্যক্রম নিচ্ছে বিশেষ করে ভর্তুকি কমিয়ে গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে যা সাধারণ মানুষকে আরও চাপে ফেলছে উস্কে দিচ্ছে মূল্যস্ফীতিকে এমন অবস্থায় সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি সহায়তা আরও বাড়ানোর পরামর্শ উঠে আসে আলোচনায় একই সাথে জ্বালানি অনিয়ম এবং চুরি প্রতিরোধের মাধ্যমে দাম বাড়ানোর প্রক্রিয়া থেকে সরে আসা যায় কি না তাও খতিয়ে দেখার তাগিদ দেন বক্তারা যারা গরিব মানুষ একটা মিনিমাম ইউনিট আমরা বলতে পারি আমরা লাইফ লাইন থাকবে কিন্তু আমি মনে করি যেটা এখন দরকার সরকারের উচিত যে খুব সোজা করা এনাদের ধরেন দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার কোটি টাকা স্পেন্ড করা 
যেখানে আমরা দুটো আমাদের প্রোগ্রাম আছে একটা হচ্ছে আমরা যে পাবলিকলি যে ফুড ডিস্ট্রিবিউট করি একদম গরিব মানুষদের জন্য ওপেন মার্কেট সেল বলে অনেক সময় আর একটা হচ্ছে আমাদের রুরাল এলাকার জন্য আমরা করি ফুড ফ্রেন্ডলি প্রোগ্রাম বলি এই দুটোকে যদি আমরা যদি দশ থেকে পনেরো যদি ইনভেস্ট করতে পারি অন্তত যারা নিম্ন আয় লো ইনকাম আছে আমি বলছি এটাকে বাড়াতে খেলার খবর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ দল সিলেটে আজ বিকেলে অনুশীলন করেছে নাজমুল শান্তরা চোট আক্রান্ত আলিস আল ইসলামের জায়গায় দলে ডাক পেয়েছেন জাকের আলী গতকাল বিপিএল এর ফাইনাল শেষে আজ অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান ও ফরচুন বরিশালে থাকা জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা এদিকে টি টোয়েন্টি সিরিজের আগে ইঞ্জুরিতে পড়েছেন স্পিনার আলিস আল ইসলাম তার জায়গায় দলে ডাক পেয়েছেন জাকের আলী সদ্য সমাপ্ত বিপিএল এ একশো একচল্লিশ দশমিক এক তিন স্ট্রাইক রেটে একশো নিরানব্বই রান করেছেন জাকের সকালে অনুশীলন করেছে সফরকারী শ্রীলঙ্কাও চৌঠা মার্চ থেকে সিলেটে শুরু হবে তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ রাতে সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার বেলি রোডে আগুনের ঘটনায় আটক চারজন দুই দিন করে রিমান্ডে ভবন মালিক এখনো পলাতক রাজধানীর অধিকাংশ রেস্টুরেন্টের সিঁড়িতেই সিলিন্ডার সুনাম ধরে রেখে সশস্ত্র বাহিনীকে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী জানালেন সেনাবাহিনীকে আরও উন্নত করা হচ্ছে চার নারী পেলেন রাজধানী কীর্তিমতী সম্মাননা সাংবাদিকতা সমাজ কল্যাণ উদ্যোক্তা এবং ক্রীড়ায় তাদের অর্জনের স্বীকৃতি এটি ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান দর্শক রাস্তায় ধুলো ও ধোঁয়া ফুসফুসের ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই জীবাণু ও ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে ব্যবহার করুন ফেস মাস্ক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে